அணிவோம் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிப்போம் கொரோனாவை விரட்டுவோம் இந்த நேரத்திற்கான தலைப்பு செய்திகளை முதலில் பார்க்கலாம் மாரடைப்பால் காலமான விவேக்கின் உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் திரையுலகினர் அஞ்சலி மறைவை நம்ப முடியவில்லை என வேதனை காவல்துறை மரியாதையுடன் விவேக்கின் உடல் தகனம் செய்யப்படும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு வேளச்சேரி தொகுதிக்குட்பட்ட தொன்னூற்று இரண்டாவது வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்து வாக்களிக்கும் மக்கள் மேற்கு வங்கத்தில் ஐந்தாம் கட்ட தேர்தலில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு மதியம் இரண்டு மணி வரை ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகள் பதிவு காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் சோனியா காந்தி ஆலோசனை கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த மோடி அரசு முன்னேற்பாடு செய்யவில்லை என குற்றச்சாட்டு நாடு முழுவதும் ஒரு நாள் கொரோனா பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து முன்னூறு பேர் மரணம் கும்பமேளாவின் மிச்ச நாட்களை அடையாளத்திற்கான விழாவாக நடத்துங்கள் மடாதிபதிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் எல்லாராலும் விரும்பப்படுற ஒரு கலைஞர் விழிப்புணர்வுக்காக அவரால் நடப்பட்ட இந்த மரங்கள் இந்த ஒடிக்கணக்கான மரங்களோடு எனக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கும் ஆம இழந்து அவர் வாடுறதை விட அவர் நட்ட பல லட்சம் மரங்கள் வந்து அவர் இல்லாம வந்து தவிர்க்கப்படுகிறது என்னை இழந்து வாடும் கோடிக்கணக்கான சகோதரர்களை ரசிகர்களை நானும் ஒருவன் தந்தி சின்ன கலைவாணர் ஜனங்களின் கலைஞ கலைஞர் என்று அழைக்கப்படும் நடிகர் விவேக் மாரடைப்பால் காலமானார் அவரது உடலுக்கு தொடர்ந்து திரையுலகினர் அரசியல் துறையினர் என பல்வேறு தரப்பினரும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார்கள் அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம் பேசும்போது பொது சிந்தனை அதிகமாக இருக்க அவனுக்கு அப்துல் கலாம் ஐயா கூட நல்ல நெருக்கமாக இருப்பான் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மரத்து நடுறது இப்படி எவ்வளோ விஷயம் பண்ணுவான் ரொம்ப உரிமையான ஆனவனும் என்னடா வடிவில் என்ன விவேக்கம் பேசிக்கிறாங்க அவனை மாதிரி ஓப்பனாக பேசக்கூடிய ஆளே கிடையாது எத்தனையோ கூடிக்கணக்கார ரசிகர்ல அவன் எனக்கு ஒரு ரசிகர் நான் அவனுக்கு ரசிகர் அவன் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மனசில் பதிவு மாதிரி இருக்கும் என்னோட யதார்த்தமா எளிமையாக பேசுவோம் அவனுக்கு இப்படி ஒரு மரணம் வந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னால முடியல இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பேசுறேன் எனக்கு தெரியல அவனை நேரில் வந்து பார்த்து அஞ்சல் சத்து என்னால முடியல 
என்னடா இங்க மதுரையில் இருக்க என் தாயார் கூட இருக்க நான் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த இறங்களை தெரிவிச்சுக்கேன் நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கணும் யாரும் மனசு விட்டுறக்கூடாது விவேக் எங்கேயும் போட உங்க கூட தான் இருக்கான் மக்களோட மக்கள் ஆமாம் நிறைஞ்சிருக்கான் மறுபடி சொல்றேன் அவன் ஆமா நல்ல சாந்தி அடையும் தம்பி விவேக் நம்மளெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டார் அருமையான கலைஞர் அருமையான நண்பர் நல்ல ஒரு தம்பி விவேக் விவேக் பிரிஞ்சு எங்களாலேயே இருக்க முடியலையே அவரது குடும்பத்தார் எப்படி இதை தாங்க போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை நல்ல சமூக சிந்தனை உள்ளவர் டெய்லி போனா ஷூட்டிங்க்கு வந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாரு என்ன தம்பி பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்குன்னு கேட்டா அண்ணன் இன்னைக்கு வந்து பேப்பர்ல வர பிரச்சனைகள்லாம் வந்து என் டைலாக் மூலமா போய் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ப்பேன் பாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை யார் என் தம்பி அவருட சிரிச்ச நாட்கள் ஏப்பா என்ன அருமையான படங்கள்லாம் அவர் ஏங்க கூட நடிச்சாருங்கிறத விட நான் அவர் கூட நடிச்சது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு தம்பியை நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப மிஸ் பண்ண போகிறோம் தம்பி கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களில் நானும் உங்களோட பெரிய ரசிகர் தம்பி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் நீங்கள் பேசுறது எது தெரியுமா நான் இங்கிலீஷ் பேசினாலும் நான் தமிழன்டான்னு சொல்லுவீங்களே நீங்கள் தமிழன் தம்பி அருமையான தமிழன் இந்த தமிழ் திரையுலகத்து உங்கள் இழப்பு வந்து பெரிய இழப்பு தம்பி காட் பிளஸ் யூ சோல் தம்பி ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ளீஸ் தம்பி வி லவ் யூ வி ஆல் கோ டு மிஸ் யூ தம்பி சின்ன கதைவாளர் என்று பெருமையோடு அழைக்கப்பட்ட விவேக் மறைந்து விட்டார் என்று சொல்வதா இல்லை சிரிப்பு செத்துவிட்டது என்று சொல்வதா தமிழ் துறையில் நகைச்சுவையின் வழியே பகுத்தறிவை பரப்பிய ஒரு சீர்திருத்த கலைஞர் மறைந்துவிட்டான் என்று சொல்வதா என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு நல்ல சகோதரனை இழந்து விட்டேன் என் கவிதைகளின் கொள்கை பரப்பு செயலாளனை நான் இழந்து விட்டேன் தமிழ் திரை உலகம் நீண்ட காலமாக சேமித்து வைத்திருந்த செல்வத்தை இழந்து விட்டது நகைச்சுவை நடிகர்கள் வருவார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் விவேக் ஒரு தனி தடம் பதித்தவர் கொள்கை இருக்க வேண்டும் நகைச்சுவையில் சீர்திருத்தம் இருக்க வேண்டும் பகுத்தறிவு இருக்க வேண்டும் என்று தன் கலையில் தன்னை செதுக்கிக் கொண்டவர் இன்றைக்கு சாவின் வெளியில் அவரது மரணம் கொண்டாடப்படுவதற்கு காரணம் அவரது கலை சேவை மட்டும் அல்ல அதை தாண்டி அவரது சமூக அக்கறை ஒரு கலைஞனுக்கு தேவையான சமூக அக்கறையை தன் கலை வெளியிலும் கலைக்கு வெளியிலும் அவர் பின்பற்றினார் என்பதுதான் விவேக்கின் தனிச்சிறப்பு ரசிகர்கள் மட்டுமா துக்கம் கொண்டாடுகிறார்கள் கலை உலகம் மட்டுமா துக்கம் கொண்டாடுகிறது மனிதர்கள் மட்டுமா இன்றைக்கு துக்கம் அனுஷ்டிக்கிறார்கள் இல்லை விவேக் நட்ட மரங்களும் செடிகளும் கன்றுகளும் இன்று விவேக்குக்காக கண்ணீர் சிந்துகின்றன என்று சொல்ல வேண்டும் எனக்கும் அவருக்கும் நல்ல நட்பு உண்டு என் கவிதைகளை எழுத்துக்களை என்னை திரையில் திரைக்கு வெளியில் கொண்டாடியதில் அவருக்கு பெரும்பங்கு உண்டு அவரும் நானும் ஒரே வகுப்பில் யோகா பழகிக்கொண்டோம் ஓராண்டாக எனக்கு பக்கத்தில் இருந்து அவர் யோகா கற்றுக்கொண்டார் யோகா பழகிறார் இப்போது நான் தனியாக யோகா செய்கிறேன் என் பக்கத்து இடம் காலியாகிவிட்டது நண்பர் விவேக் இவ்வளவு விரைவில் 
நம்மை விட்டு போவார் என்று நான் கருதவில்லை ஐம்பத்து ஒன்பது வயது என்பது இளமை கனிந்த வயது இனிமேல்தான் ஒருவன் சேவை செய்ய வேண்டிய வயது பக்குவப்பட்ட வயது கலை புரிகிற வயது சமூகத்தை அறிகிற வயது இந்த வயதில் மரணம் அவரை பிரித்து கொண்டதில் எங்களுக்கு சம்மதம் இல்லை மரணமே உனக்கு சிரிக்க தெரியாது அதனால் தான் சிரிப்பை திருடிவிட்டாய் விவேக்கை கலை சரித்திரம் எப்படி எழுதும் என்று நான் நினைக்கிறேன் விவேக் என்ற பெயரை போட்டு எதிர்கால கலை சித்திரம் காமெடி கதாநாயகன் என்று கொண்டாடும் நீண்ட காலம் நினைக்கப்படுவார் என் அன்பு சகோதரர் விவேக் விவேக்குடைய மறைவு என்னால் தாங்கவே முடியல எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய அதிர்ச்சி ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு இழப்பு மனதில் உறுதி வேண்டும்லா இருந்து வெள்ளைப்பூக்கள் வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு நெடிய பயணம் ரொம்ப அற்புதமான நண்பன் ஏனோ தானோன்னு ஒரு காமெடியன் மாதிரி பேசுகிற டைப்பு கிடையாது விவேக் அவன் கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு அவனால் தாங்க முடியாது ரெண்டே ரெண்டு இன்னொருத்தர்கள் யாருக்காவது அவமானப்படுத்துனாங்கன்னா அவனால் பொங்கி எழுந்துருவான் யாருக்காவது கஷ்டம்னா அதையும் தாங்க முடியாது அடுத்தவர்களுக்காக இந்த அடுத்தவங்களுடைய கஷ்டத்தை நீக்கணுங்கிறதுக்கு முதல் குரலாக அவனுடைய குரல் ஒலிக்கும் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா தான் தெரிஞ்சது அவன் அடுத்தவர்களுடைய குரலாகவே தான் இருந்தான் தமிழ் சினிமாவில் எங்கள் காமெடியங்கள்லேயே அவர் தான் ஹீரோ ஆக்சுவலி இந்த இந்த மறைவு வந்து சினிமாவுக்கு இழப்பாக இருக்கலாம் தமிழ் மக்களுக்கு இழப்பாக இருக்கலாம் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எங்கள் குடும்ப நண்பராக இருக்கக்கூடியவர் போனதுனால எங்களுக்கு பெரிய பேர் இழப்பு எதையாவது சொல்லி எதையாவது ஈடுகட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இழப்பு இல்லை விவேக்குடைய இழப்பு ஆனால் அவர் ரொம்ப அற்புதமான ஈடுபாடோட மரங்கள் நட்டுறதுல இருந்து சமுதாய பணியிலிருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஈடுபாடோட செஞ்சார் எங்கள் கூட பணியாற்றக்கூடிய சக நண்பர்களுடைய மறைவை எந்த காலத்திலும் அவர் ஏற்றுக்கவே மாட்டார் அதனால் அந்த குடும்பத்துக்கு ஓடோடி போய் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுபாவம் இன்னைக்கு அவருடைய மறைவு தாங்க முடியல அடிக்கடி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பாடுற பாட்டு வந்து அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அவசரமான உலகிங்கிற பாட்டு விவேக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ அவர் சொல்கிற ஒரு லைன் பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பி தானடா அப்படிங்கிற லைன் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னைக்கு எங்களையெல்லாம் பதற வச்சுட்டு போயிட்டாரு மரம் இருக்கிற வரைக்கும் மண் இருக்கிற வரைக்கும் என் நண்பன் விவேக்குடைய பேர் இருக்கும் நண்பர் விவேக் இறந்து போயிட்டார்ன்றதுல நம்பவே முடியல என்னால் அவருடைய சன்னுக்கு இறுதி சடங்கு வந்திருந்தேன் இப்போ அவருடைய இறுதி சடங்கு வருவன்னு கற்பனை கூட பண்ணல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல உலகத்தில் நேற்று இருந்தவங்க இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி இருக்கவங்க நாளைக்கு இருக்க போகிறோமான்னு தெரியல அவரை பற்றி நிறைய பேர் எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க என் நண்பனை சொல்லும் போது அவகிட்ட நான் இந்த மூணு நாலு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் மனுஷன் உயிரோடு இருக்கும்போது பணம் பதவி ஆஸ்தி அந்தஸ்து இதுக்கு பல மக்கள் வரலாம் ஆனால் அதே மனிதர் இறந்து போன போகும்போது எவ்வளவு மக்கள் அவர் பின்னாடி இறுதி சடங்கு வராங்க அப்படின்றது வச்சு தான் அவர் எவ்வளோ பேருடைய மக்களுடைய அன்பை சம்பாதிச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு இதை பார்க்கும்போது இவர் இவருடைய இறுதி சடங்கு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்கும் போது அவர் எவ்வளோ அன்பு அவர் மேல மக்கள் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது அவர் மக்கள் மேலே எவ்வளோ பேர் அன்பு வச்சிருந்தார் இப்போ தான் தெரியுது இதே எஸ்பி பாசன சாருடைய இறுதி சடங்கு போது கூட அவங்களோட மகன் சரன் சொன்னார் எங்கள் அப்பாவுக்கு இப்போ இவ்வளோ பேர் பட பேரும் புகழும் இருக்காங்கன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது மக்கள் அவர் இறுதி சடங்கு வரும்போது பார்க்கும்போது தான் அது போல் என்னுடைய நண்பனுடைய இறுதி சடங்கு இவ்வளோ மக்கள் வந்திருக்காங்க அரசியலிலேருந்து வந்திருக்காங்க பொதுமக்கள் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்கன்னா எதுக்காக மக்கள் மீது அவர் வச்சிருந்த அன்பு மக்கள் அவர் மீது வச்சிருந்த அன்பு தான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுங்க ஒரு மனுஷன் உயிரோடு இருக்கும்போது பணம் பதவி அந்தஸ்து பேர் புகழுக்காக பல மக்கள் கூடலாம் ஆனால் அவன் இறந்து போன பிறகு அதே நபர் இறந்து போன பிறகு எவ்வளோ மக்கள் கூடுறாங்க அதை வச்சு தான் அவருடைய சம்பாத்தியம் இருக்குது அந்த அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது என்னுடைய நண்பன் இவ்வளோ மக்களை சம்பாதிச்சிருக்காருன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் அந்த நண்பனுடைய பிரிவை தாங்கிக் கொள்கிற சக்தி அவங்க மனைவிக்கும் அவங்க மகளுக்கும் கொடுக்கணும் நான் நான் ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா இந்த சடங்கு நடக்கும் எல்லாரும் வந்து பார்ப்பாங்க இறுதி சடங்கில் கலந்துப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க 
ரெண்டு நாள் இந்த கும்பல் இருக்கும் சொந்தக்காரங்க ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆறுதல் சொல்றதுக்கு யார் இருக்காங்க நினைக்கும் போது எனக்கு வேதனையா இருக்கு ஏன்னா நான் வந்து எங்க அப்பா அம்மா இழந்தவேன் யாருமே வரல கொஞ்ச நாள் தான் இருந்தாங்க நாலு நாள் அப்புறம் யாருமே எங்க பார்க்க வரல அதே போலதான் இப்போ அவங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷன் மனைவிக்கும் மகளுக்கும் அதனால இப்ப வந்தோம் பார்த்தோம் ஆறுதல் சொன்னோம்னு இல்லாத அவங்களுக்கு நிரந்தரமா நம்ம எப்பொழுதுமே ஆறுதலா இருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அதான் என்னுடைய ஆசை இறந்து போன ஆத்மா விவேக்கனுடைய ஆத்மா இறைவனுடைய வலது பாசல் வீட்டு இருக்கும் அவர் என்னைக்குமே மக்களோட மத்தியில மனசுல இருப்பாரு அவர் விவேக் சார் எப்பவுமே சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பாரு எல்லாரையும் அவர் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு சட்டுன்னு அவர் இல்லைன்னும் போது நம்பவே முடியல டைஜஸ்ட் பண்ணவும் முடியல அவர் முத முதல்ல பாய்ஸ் படத்தில் தான் வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணார் அந்த மங்களசான்ற கேரக்டரை ரொம்ப அருமையாக பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு நகைச்சுவை கலந்த ஒரு கேரக்டர் நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் அன்னியனில் வந்து சாரின்ற ரோல் பண்ணார் அப்புறம் சிவாஜியில் வந்து ரஜினி சாருடைய தாய்மம்மன் ரோல் பண்ணார் இது எல்லாமே ரொம்ப மிக சிறப்பாக பண்ணி என்னுடைய படங்கள் வெற்றி அடையிறதுக்கு அவருடைய நகைச்சுவை நடிப்பு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு அவர் அந்த படங்கள்லாம் டிவியில் போடும்போது எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் இல்லை மெசேஜ் அனுப்புவார் நான் பண்ண முக்கியமான பத்து கேரக்டர்களில் மூணு கேரக்டர்கள் நீங்கள் கொடுத்தது சார் ரொம்ப நன்றி சார் சொல்லி எனக்கு வந்து பேசுவார் இல்லாட்டி மெசேஜ் அனுப்புவார் நான் அப்போ அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் இல்லை சார் அந்த கேரக்டரை இவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணி அந்த படத்தோட வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இது எனக்கு மிகப்பெரிய லாஸ் எனக்கு மட்டும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெரிய லாஸ் தமிழ்நாட்டுக்கே பெரிய லாஸ் இன்னும் சொல்லப்போனால் இயற்கைக்கே ஒரு பெரிய லாஸ் ஜென்டில்மேன் படத்தில் ஒரு வசனம் வரும் மனுஷனாக பிறந்தவன் அட்லீஸ்ட் ஒரு மரத்தையாவது நட்டுட்டு போகணும் நாலு பேருக்கு நேழல் கொடுக்குற மாதிரி அப்படின்னு ஒரு வசனம் வச்சுருக்கேன் அவர் லட்சக்கணக்கான மரங்களை நட்டுட்டு போயிருக்காரு எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி அவருடைய மறைவுக்காக அந்த லட்சக்கணக்கான மரங்களை கண்ணீர் விட்டாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் பண்ண அந்த நல்ல காரியம் அவங்களோட குடும்பத்தை பாதுகாக்கும் அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவருடைய நண்பர்களுக்கும் அவருடைய ஃபேன்ஸுக்கும் என்னோடய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் தெரிவிச்சு யாது முறை யாரும் பெரிய படம் வைப்பாங்க நான் காடியா கரஸ்ட் நான் ஒரு மூணு பேர் கூட திரும்பி வந்துருவார்னு முழுசா நம்பிட்டு தான் இருந்தேன் எனக்கு அவர் வீட்டுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒரு கிச்சன் கான்செப்ட் ஒரு கம்பல ஒர்க் பண்ணும்போது இங்க வந்து மார்க்கெட்டிங்காக வந்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் இப்பதான் அவர் வீட்டுக்கு வரேன் நான் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் அவருடைய புண்ணியங்கள்லாம் சேர்ந்து அவரை காப்பாற்றி மீண்டு வந்துருவார்னு நான் முழுசாக நம்புறேன் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மற்ற காட்சிகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் எல்லாராலும் விரும்பப்படுற ஒரு கலை விழிப்புணர்வுக்காக அவரால் நடப்பட்ட மரங்கள் கோடிக்கணக்கான மரங்களோடு எனக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கும் நாம இழந்து அவரை வாடுறதை விட அவர் நட்ட பல லட்சம் மரங்கள் வந்து அவர் இல்லாம வந்து தவிக்கப்படுகிறது என்னை இழந்து வாடும் கோடிக்கணக்கான சகோதரர்களை ரசிகர்களை நானும் ஒருவன் தந்தி தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானித்த தலைவர்கள் தலைவர்களின் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானித்த திருப்பங்கள் தேர்தல் கதையல்ல வரலாறு நாள்தோறும் பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மாலை ஆறு முப்பது இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு திரை எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு நடிகனை எப்படி வாழ்ந்துக்கணும் எப்படி பழகணும் சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு எல்லாராலும் விரும்பப்படுற ஒரு கலை விழிப்புணர்வுக்காக அவரால் நடப்பட்ட மரங்கள் வந்து ஒடிக்கணக்கான மரங்களோடு எனக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கும் நாம இழந்து அவரை வாடுறதை விட அவர் நட்ட பல லட்சம் மரங்கள் வந்து அவர் இல்லாம வந்து தவிக்கப்படுகிறது என்னை இழந்து வாடும் கோடிக்கணக்கான சகோதரர்களை ரசிகர்களை நானும் ஒருவன் தந்தி
ஜனங்களின் கலைஞன் சின்ன கலைவாணர் விவேக் காலமானார் அவரது உடல் விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து திரைத்துறையினர் அரசியல் கட்சியினர் என பல்வேறு தரப்பினரும் அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவரது இறுதிச் சடங்கு நிகழ்வுகள் தொடங்க இருக்கக்கூடிய நிலையில் திரைத்துறையினர் விவேக்கனுடைய உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு செய்தியாளர்கள் சந்தித்த காட்சிகளை பார்க்கலாம் மறைந்த அற்புதமான மாபெரும் கலைஞர் மரியாதைக்குரிய சின்ன கலைவான விவேக் சார் அவர்கள் அவருடைய இழப்புன்றது மிகப்பெரிய இழப்பு எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு இருக்கக்கூடியவர் எப்பயுமே சிரித்த முகத்தோடு இருக்கக்கூடியவர் மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர் சமூக ஆர்வலர் எங்களை மாதிரி வளரும் கலைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு நடிகர் நான் அவரோட மூணு படம் நடிச்சிருக்கேன் விஸ்வாசம் சக்கப்போடு போடுராஜா இப்போ ரீசெண்டாக சரவணாஸ்வர் லெஜண்ட் அவருடைய படம் நடிச்சிருக்கோம் நம்ம ஒரு சின்ன கலைஞனாக இருந்தால் கூட இந்த இடத்துல இந்த டைலாக் சொல்லலாமா ஒரு பெரிய நடிகர் ராசி அப்படின்லாம் நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் நம்மளை அந்தளவுக்கு பார்த்து ஒவ்வொரு நாணாரில் வேறு எந்த கலைஞனாக இருந்தாலும் எல்லாரையுமே ரசிக்கக்கூடியவர் இல்லை ரொம்ப நீ இது பண்ணுங்கள் நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஸ்டைலில் ஒன்று பண்ணுங்கள் அதை பண்ணு அப்படின்னு நம்மளுடைய டைலாக்கை நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அதை விட எக்ஸ்ட்ரா அந்த இடத்த நம்ம கொடுத்து அதை ரசிக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் கலைஞர் அப்பேற்பட்ட சின்ன கலைவானவருடைய இழப்பு வந்து எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் தமிழக அரசு நிறைய விருதுகள் வாங்கினவர் மத்திய அரசால் பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கினவர் அவருடைய இயற்பெயர் விவேகானந்தன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு பர்சன் இன்னொரு சின்ன கலைவாணர் திரும்ப இந்த திரையுலத்தில் கிடைப்பார் அப்படிங்கிறது சந்தேகத்துக்குரிய இடம் தான் அவருடைய இடத்தை யாராலையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணவே முடியாது அவருடைய குடும்பத்துக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அளவு திறமையை பார்த்துப்போம் இவர மாதிரி ஆட்கள் தான் வாழணும் இவர மாதிரி ஆட்கள் தான் வாழணும் பல ஆண்டு காலம் வாழணும் பல நூறு வருஷம் வாழணும் எத்தனை நல்ல விஷயம் வரும் நடிகரை தாண்டி எவ்வளோ பெரிய சிந்தனை பாதி அவர் எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வருத்தம் எனக்கு என்னென்னா யாருக்கும் தெரியாது என்னை வச்சு ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு கனவு வச்சுருந்தார் அந்த விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்காமல் போயிடுச்சுன்றது ஒரு பெரிய வருத்தம் அதை தாண்டி ஒரு பெரிய நல்ல மனிதர் ஆக்சுவலாக நாட்டுக்கு தேவைப்படுற ஒரு முக்கியமான ஒரு கோடியில் ஒருத்தன் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பிறவை வந்து கிடைக்காது விவேக் சார் ஒரு நடிகர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தலை சிறந்த ஒரு ஹியூமானிட்டேரியன் ஒரு ஒரு நகைச்சுவை நடிகனாக மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் மக்கள் நல்ல பணிகள் செய்ய இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு தாராள பிரபு படம் மூலமாக அது கூட பதினைந்த சில நாட்கள் வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது ரொம்ப ஆழ்ந்த சோகத்தில் இருக்கோம் ஒரு ரசிகனாகவும் சரி அவருடைய சக தலைவனாகவும் ஒரு தம்பியாகவும் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் என் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு படம் ஷூட்டிங் நல்ல பணிகளாக இருக்கட்டும் ஹெல்த் பற்றி நான் விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ கான்ஷியஸாக ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு இது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சோகமாக இருக்குது ரொம்ப சந்தரமாக இருக்குது முக்கியமாக அந்த மரக்கன்றுகள் நடந்த பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா என்னுடைய பிறந்தநாள் அப்போது சார் தான் வந்து அதை ஆரம்பித்து வச்சார் எப்போவுமே சொல் நான் அந்த வருஷம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எல்லா வருஷமும் நீங்கள் தான் சார் வந்து எனக்கு பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் இல்லாமல் நிச்சயமாக அவர் அவருடைய மரங்களும் சரி அவருடைய நகைச்சுவையில் அவர் சொல்லிடக்கூடிய கருத்துக்கள் நமக்கு மட்டும் இல்லை நீ வரப்போகிற ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஸோ இந்த தமிழ் மக்களும் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியும் கண்டிப்பாக அவரை வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணணும்னு நான் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அவருடைய நல்ல விருந்துகளுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இடத்தை தெரிவிச்சு நன்றி இன்னைக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சவுத் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய பெரிய பலமான ஒரு லாஸ் நடந்திருக்கு விவேக் சார் இறந்து போயிட்டாரு என்ன எனக்கு என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா அவ்வளவு சடனா நடந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எப்படி நடந்தது ஏன் நடந்தது சின்ன வயசு எப்படி இப்படி போனாருன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆஸ் அ கமேடியன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கமேடியன்ஸ் ஒவ்வொரு ஜோக்லையும் ஒரு சோசியல் மெசேஜ் இருக்கும் ஸோ எங்களை வந்துட்டு சிரிக்க வைப்பாரு அண்ட் யோசிக்க வைப்பாரு அந்த மாதிரி கமேடியன்ஸ் வரத்துக்கு ரொம்ப ரேர் 
அவர் ஒரு ரேர் ஜெம் எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில யார் வேணாலும் காமெடி பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனா காமெடி பண்ணிட்டு யோசிக்க வைக்கிறது தான் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய மேட்டர் அவர் அது பண்ணாரு சொசைட்டிக்கு நிறைய பண்ணாரு எனக்கு சரோட நான் வந்துட்டு படங்கள் ஒண்ணுமே பண்ணல ஆனா நிறைய மீட் பண்ணிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல மீட் பண்ணிருக்கேன் அப்ப என்கிட்ட ஒண்ணு சொன்னாரு வித்யூ நீ வந்துட்டு ஃபீமேல் கமிடியன்ஸ்ல ஒரு ரொம்ப பெரிய லெவலுக்கு வரணும் ஆச்சிமனோட அம்மா மாதிரி நீங்க வரணும் உங்களுக்கு அந்த பொட்டன்சியல் இருக்கு ஒரு மனிதன் இருந்தா சிலருக்கு சிலரை பிடிக்காது சிலருக்கு சிலரை பிடிக்கும் ஆனா எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற ஒரு மனிதனாக என்னுடைய அன்பு சகோதரர் விவேக் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பது தான் உண்மை தனிப்பட்ட முறையில் என் கூட ஒரு பேரன்பு வச்சுருந்தார் என்னுடைய இதயத்துக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு உறவாக இருந்தார் நடிப்பது அதை தாண்டி கலைவானருக்கு பிறகு திரையில் வந்து சமூக அக்கறையோடு சில கருத்துக்களை சொல்வதென்பது அதுக்கு ஒரு துணிச்சல் வேணும் அதை மிக சிறப்பாக செய்ததுனால தான் அவருக்கு சின்ன கலைவாணர் என்று மக்கள் அன்பாக அழைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு திரைக்கலைஞன் அதிகமாக இந்த மண்ணை நேசித்த ஒரு மகன் அது ஐயா அப்துல் கலாம் அவருடைய நட்பு கிடைத்த பிறகு அவருடைய அறிவுறுத்தல் ஒரு கோடி மரக்கண்டுகள் நடுங்களை விவேக் என்று சொன்னது கேட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பத்தி ஏழு லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் கூட அதை பல தடவை குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறேன் ஒரு அரசு ஒரு பெரிய அரசியல் பேரியக்கங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒன்றை தனி மனிதனாக செய்தார் என்பது வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சாதனை அப்படி தான் நான் நான் பார்க்குறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மனிதரை வந்து நம்ம இழந்துட்டோம்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மனசு நம்ப மறுக்குது அவர் நம்ம கூட இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ப மறுக்குது நான் அவ்வளவு தான் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னா சரி சரியாகி வந்துடுவார் அப்படின்னா அவருக்கு உடல் நலத்தின் மேலே அக்கறை உண்டு யோகா செய்வார் நடைப்பயிற்சி போவார் நீஞ்சுவார் அதோட மிதிவண்டி சைக்கிளிங் போவார் இவ்வளவு அக்கறையாக இருக்கிற இருக்கிறவர் இது எப்படி வந்துச்சு என்ன எதிர்பாராத ஒரு பேர் இடியாக தான் நான் அதை கருதுகிறேன் அவரை இழந்து வாடுகிற குடும்பத்தினர் உறவினர்கள் நண்பர்கள் நெரும் தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆறுதல் என்னுடைய அன்பு சகோதரனுக்கு என்னுடைய புகழ் வணக்கம் வார்த்தைகளே இல்லாத அளவுக்கு வார்த்தைகளே வராத அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது எஸ்பிவி அவர்களை இழந்த பிறகு இன்னொரு மிகப்பெரிய கலைஞரை இந்த கலை உலகம் இழந்ததை நினைக்கும் பொழுது என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை அதுவும் விவேக் என்னுடைய சகோதரன் என்னுடைய நண்பன் என் குடும்பத்தில் ஒருவன் எல்லா விதமாகவும் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கியவர் இப்படி ஒரு மரணம் அவருக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் ஏற்படும்னு யாருமே நினச்சிருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சி எங்களுக்கு மட்டும் இந்த இழப்பு இல்லை தமிழ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை பேருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் லாக்டவுனில் எத்தனை பேர் அவர் வந்து சிரிக்க வச்சுட்டுருந்தார் சிரிக்க வச்சு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தின இது போல் இருக்கிற நடிகர்கள் நம்மளை விட்டு போகும் பொழுது அது தாங்க முடியாத ஒரு துயரம் அவருடைய குடும்பத்துக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்கிறதுனே தெரியல அவங்க மனைவி மக்களை பார்க்கும் பொழுது என்ன வார்த்தை சொல்கிறதுன்னு புரியாத அளவுக்கு ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்படக்கூடிய நிலைக்கு இன்றைக்கு விவேக் வந்து இன்றைக்கு ஒரு இடத்துக்கு சுமி சேர்ந்துட்டார் ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களோடு அவருடைய சிஷியன் இன்று அவரிடத்துக்கு சென்று விட்டார் என்று தான் நாம் நினைத்து கொண்டு ஆறுதல் பெற வேண்டும் வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்கள் கலை உலகத்துக்கு மிக 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 பெரிய ஒரு இடம் சின்ன கலைவாணர் விவேக் தன்னுடைய ஐம்பத்து ஒன்பதாவது வயதில் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார் தன் நகைச்சுவை நடிப்பால் ரசிகர்கள் மனதில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்த விவேக்கின் திரை பயணம் குறித்த ஒரு தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு மதுரையில் பிறந்த விவேக் பாலிய காலத்திலேயே புத்தக வாசிப்பின் மீதும் கலைத்துறையின் மீதும் தீரா காதல் கொண்டிருந்தார் 
இதைத் தொடர்ந்து சென்னை நாடகங்களில் நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்களை ஏற்று நடித்த இவரை மனதில் உறுதி வேண்டும் படத்தின் மூலம் வெள்ளித்திரையில் அறிமுகம் செய்தார் இயக்குனர் சிகரம் கே பாலச்சந்தர் தான் தோன்றிய முதல் படத்திலேயே சமூக அவலங்களை சிறு சிறு பஞ்களால் பகடி செய்த விவேக் பின்னாளில் அதையே தனக்கான அடையாளமாக மாற்றிக்கொண்டார் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது ஒரு தனி நபராக நகைச்சுவையில் விவேக் கோலோச்சிய முதல் படமும் அதுதான் தொடர்ந்து விஜய் அஜித் பிரசாந்த் என அத்தனை முன்னணி ஹீரோக்களுடனும் இணைந்து நகைச்சுவையில் தனி ராஜாங்கமை நடத்திய விவேக் ஒரு கட்டத்தில் ஹீரோக்களுக்கு இணையான புகழையும் வரவேற்பையும் பெற்றார் நகைச்சுவையின் மூலம் ரசிகர்களை சிரிக்க வைப்பதோடு சிந்திக்க வைக்கவும் செய்தார் விவேக் திருநெல்வேலி பாளையத்து அம்மன் காதல் சடுகுடு போன்ற படங்களில் மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராகவும் சாமி படத்தில் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுக்கு எதிராகவும் சந்தித்த வேலை திருமலை படங்களில் வேலையில்லா திண்டாட்டத்திற்கு எதிராகவும் என தன்னுடைய கதாபாத்திரங்களின் வழியாக சமூக சீர்திருத்தங்களுக்கான கருத்துக்களை அழுத்தமாக பேசினார் இதன் காரணமாகவே விவேக்கை சின்ன கலைவாணர் என்று ரசிகர்கள் அன்புடன் அழைத்தனர் ஏன்டா பள்ளி சொன்னா கேக்குறீங்க பூனை குறுக்க போனா அவசரம் காக்கா கத்துற கஷ்டு வருது ஒரு மனுஷன் காட்டு கத்து கத்துற கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க உங்களை எல்லாம் திருத்துறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பெரியார் வந்தாலும் முடியாதா ரஜினிகாந்த் தொடங்கி சிம்பு தனுஷ் பிறகு இன்றைய தலைமுறை நடிகர்களான ஹரிஷ் கல்யாண் வரை அத்தனை முன்னணி நடிகர்களுடனும் பயணித்த விவேக் முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் இவரின் கலை பயணத்தை கௌரவிக்கும் வகையில் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருதும் இரண்டாயிரத்து ஆறில் தமிழக அரசின் கலைவாணர் விருதும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டன அதோடு சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான தமிழக அரசின் விருதை ஐந்து முறையும் பிலிம்பேர் விருதை மூன்று முறையும் வென்றிருக்கிறார் விவேக் வெள்ளைப்பூக்கள் தாராள பிரபு என அண்மை காலமாக குணச்சித்திர வேடங்களில் தனது புதிய பரிணாமத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த விவேக் தற்போது யாரும் எதிர்பாராவிதமாக இயற்கை எய்திருப்பது எல்லோரையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது இவருடைய உடல் மறைந்து விட்டாலும் இவர் பேசிய வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் சமூக மாற்றத்திற்கான குரலாக காலம் கடந்தும் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கும் என்பதில் துளியும் சந்தேகமில்லை இடைவேளைக்கு பிறகு மற்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு நடிகனா எப்படி வாழ்ந்துக்கணும் எப்படி பழகணும் சொல்லிக் கொடுக்கிறாள் எல்லாராலும் விரும்பப்படுற ஒரு கலை விழிப்புணர்வுக்காக அவரால் நடப்பட்ட அந்த மரங்கள் வந்து ஒடிக்கணக்கான மரங்கள் கூட எனக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கும் ஆம இழந்து அவர் வாடுறதை விட அவர் நட்ட பல லட்சம் மரங்கள் வந்து அவர் இல்லாமல் வந்து தவிக்கப்படுது என்னை இழந்து வாடும் கோடிக்கணக்கான சகோதரர்களை ரசிகர்களை நானும் ரொம்ப திறமையான ஒரு நடிகர் அவர் இதுவரைக்கும் பண்ண படங்களில் பெரும்பாலும் படங்களுடைய டயலாக்ஸு கான்செப்டு எல்லாம் எழுதுனது எழுது எழுதிட்டு இருந்தது அவரே தான் அந்த அளவுக்கு ஹீஸ் அ டேலண்டட் ஆக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சிரித்த முகந்தான் அவருடைய வேறு எக்ஸ்பிரஷன் சினிமாவில் பார்த்துருக்கணும் தவிர நேரில் எப்போ சந்திக்கும் போது கூட ஒரு சிரிப்பு தான் ஏ பாசிட்டிவ் மேன் இவ்வளோ சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நிஜமாக எப்படி லைஃப் இஸ் லைக் வெரி வெரி அன்சர்டன் எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதே சொல்ல முடியாது செடிகள்ிபிக் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருந்த ஒரு நடிகர் நிஜமாக 
என்ன என்ன பேசுறதுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எப்படின்னு அவர் அந்த கோலத்தில் அவர் இங்கே பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நிறைய படங்கள் நிறைய இனிமே வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு மெமரியாக தான் இருக்கு இருந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய படங்களில் ஏகப்பட்ட சிரிப்பு ஷூட்டிங் அப்படின்னாலே நான் என்னால் அவர் கூட நடிக்க முடியாது ஏன்னா எனக்கு சிரிப்பு வந்துடும் அந்த அளவுக்கு ஏன்னா நிறைய நல்ல நல்ல மெமரிஸ் இருக்குது இன்றைக்கி அந்த மனுஷன் வந்து அங்கே படுத்திருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு கடவுள் அவருடைய அந்த டிவைன் சோல்க்கு சாந்தி க சாந்தி கொடுக்கணும் அண்ட் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு இதெல்லாம் தாங்கக்கூடிய சக்தி கொடுக்கணும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் அதே தான் நிறைய பேர் அவரை மிஸ் பண்ணுறாங்க வாழ்க்கையிலையும் எல்லார்கிட்டையும் அன்பா பழகி அவர் முதல்ல எப்படி இருந்தாரோ மிகப்பெரிய புகழ்பெற்ற பிறகும் கூட அருமை சகோதர் விவேக் அப்படியே தான் இருந்தார் எனக்கு தாங்க முடியல இவ்வளோ சீக்கிரம் அவர் நம்மளை விட்டுட்டு போயிருக்க கூடாது ஏன்னா அவர் வந்து அந்த காலத்தில் பிதாமகன் நகைச்சுவை பிதாமகன் மறைந்த ஐயா என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்களை போன்ற ஒரு கருத்தை சொல்லும் போது அதில் மக்கள் சிரிக்கவும் வேணும் சிந்திக்கவும் வேணும்னு எப்படி ஐயா என் எஸ் கிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்களோ அதே போல சின்ன கலைவாணர்னு பெயர் வாங்கின காரணமே விவேக் அவர்களும் அப்படி தான் அவர் ஒரு நகைச்சியை சொன்னார்னா அதில் சிரிப்பு மட்டுமல்ல சிந்திக்க தூண்டுவார் அவருடைய அந்த சோசியல் ஒர்க் இருக்குது இல்லைங்களா சோசியல் ஒர்க்குங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இப்போ சொல்கிறேன் நாம் மறைந்த மாபெரும் கலைஞர் விவேக் அவர்களுக்கு எதாவது செய்யணும்னு நினச்சா அவர் செஞ்சார் இல்லை மரம் நடும் பணி அதை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் செய்யணும் அதுதான் நமக்கு அவருக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அஞ்சலியாகவும் மிகப்பெரிய கடமையாகும் ஒரு கோடி மரம் நடுவேன்னு சொன்னார் லட்சக்கணக்கான மரங்கள் நட்டுட்டார் இன்னைக்கு ஆண்டவன் அவரை அவர் கூட அழைச்சிக்கிட்டாரு இருந்தாலும் அவர் வழியில் நாமும் அதை தொடர்ந்து செய்யணும் உண்மையிலே அவரோட குடும்பத்துக்கு எங்களால் எப்படி ஆறுதல் சொல்றதுன்னு தெரியல ஒரே மகனை சமீபத்தில் இழந்த குடும்பம் இன்றைக்கு அந்த தலைவனையும் இழந்து நிற்குது எங்களுடைய சின்னம்மா அவர்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் டி டி தினகன் அவர்கள் சார்பாகவும் எங்கள் ஆழ்ந்த இடங்களை அந்த குடும்பத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்போ சொல்ற விவேக் அவர்கள் நம்மை விட்டு போகல அவரோட சமூக சேவை இங்கே தான் இருக்கும் அதை நாம் பின்பற்றினாலே போகிறோம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவரோட ஆத்மாக்கு சாந்தி கொடுக்கணும் நடிகர் விவேகனுடைய இறுதிச் சடங்கு நிகழ்வுகள் அவரது இல்லத்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்குகிறது அவரது உடலை தாங்கி செல்ல இருக்கக்கூடிய இறுதி பயணத்திற்கான வாகனம் தற்போது அவரது வீட்டிற்கு அருகாமையில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் செய்தியாளர் அன்பு அன்பு நீங்க தொடரலாம் தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமாக அதாவது காமெடி நட்சத்திரமாக விளங்கிய நடிகர் விவேகானவர் மாரடைப்பின் காரணமாக நேற்று வந்து வடப்பண்ணில் உள்ள தனி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவர் இன்று அதிகாலையில் இன்று அதிகாலை ஒரு நாலரை மணி அளவில் அவர் வந்து உயிர் பிரிந்தது இந்த நிலையில் அவரது உடலானது சாலி கிராமத்தில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இங்கு வந்து ஏராளமான அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் திரைப்பட முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் அவருடன் நடித்த நண்பர்கள் அவருடன் கூட பாலிய கால நண்பர்கள் என அனைவரும் வந்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி விட்டிருக்கின்றனர் இந்த நிலையில் வந்து தற்போது அவரது உடலானது வீட்டிற்கு வெளியே கொண்டு வரப்பட்டு பொதுமக்கள் பார்வைக்காகவும் அஞ்சலிக்காகவும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்துடன் இந்த இது இறுதி அஞ்சலி நடந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சில நிமிடங்களில் அவரது உடலானது இறுதி பயணத்தை தொடங்கவிருக்கிறது அவரை சுமந்து செல்லும் அந்த வாகனமானது தற்போது அவர் வீட்டின் வாசலில் வந்து இருப்பதையும் அதை அழகரித்து அந்த வாகனம் வந்து அவரது வீட்டின் வாசல் முன் வந்து நிற்பதையும் உள்ளே நடிகர் விவேக் அவர்களின் உடலுக்கு பொதுமக்கள் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் வந்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி வருவதை நம்மால் காண முடிகிறது அந்த காட்சியை தான் தற்போது நம் திரையில் காண் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் இவர் வந்து பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கியவர் என்பதாலும் இவர் வந்து தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமாக விளங்கியதாலும் இந்த அரசு வந்து இவருக்கு காவல்துறை மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் தகனம் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்திருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் வந்து போலீசார் நடிகர் விவேக்கின் உடல் காவல்துறை மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்படும் அரசு அறிவித்துள்ளது அடிப்படையில் இருபத்தி ஆறு போலீசுகள் மூணு ரவுண்டுகள் என மொத்தம் எழுபத்தி எட்டு ரவுண்டுகள் முழக்க காவல்துறை மரியாதை செய்யப்படும் என அரசு அறிவித்திருக்கிறது பாலா தற்போது அவரது உடல் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த வாகனத்தில் அவரது உடலை சுற்றி செல்லும் அந்த வாகனத்தில் ஏற்றி அருகில் உள்ள ஏரிக்கரை மின்மையானத்தில் அவரது உடலானது தகனம் செய்யப்படும் பாலா 
அன்பாவது இல்லத்திலிருந்து மயானத்திற்கான தூரம் என்பது எவ்வளவு அந்த வழிகளில் எவ்வளவு பேர் பங்கேற்பதற்கான அனுமதியை போலீசார் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதற்கான உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா அதாவது கொரோனா காலகட்டம் கொரோனா நோயின் இரண்டாம் அலைக்கு மிக தீவிரமாக பரவியிருந்தால் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறது குறிப்பாக பார்க்க போனால் திருமணத்திற்கு வந்து நூறு பேர் தான் வர வேண்டும் அதே போல இட்லி உருவத்திற்கு ஐம்பது பேர் தான் வர வேண்டும் என்று அரசு வந்து அறிவித்திருந்தது முன்னதாக அறிவித்திருந்தது அதற்கிடையில் மறைந்த அவர்கள் தமிழக மக்களால் அனை தமிழக மக்கள் அனைவராலுமே நன்கு அறி அறிமுகப்பட்ட அது மட்டுமல்லாமல் தங்களது குடும்பத்தார்கள் சில் ஒருவர் போல அவர் இருந்ததால் தற்போது அவரது வீட்டில் இருந்து சுமாராக சாலி கிராமம் அந்த ஆற்காடு சாலை வரை சுமாராக ஒரு இரண்டரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மக்கள் காலையிலிருந்து ஏழு மணியிலிருந்து தற்போது வரை இரண்டு கிலோமீட்டர் நேரத்திலும் இரண்டு பக்கங்களிலுமே கூட்டமாக அலைமோடி வருகிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் சமூக இடைவெளி விடுவதற்காகவும் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார்கள் அதாவது வடபழனி காவல் உதவி ஆணையர் தலைமையிலான நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார்கள் குவிக்கப்பட்டு இவர்கள் வந்து சமூக இடைவெளியுடன் நடிகர் விவேக் வந்து அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக அவர் வந்து பின்பற்றி வருகிறார்கள் இங்கே வந்து அந்த ஏரிக்கிற மின்மயானமானது சரியாக இரண்டரை கிலோமீட்டர் தொலைவு இருக்கிறது அந்த வழி நெடுகிலுமே பொதுமக்கள் வந்து யாரும் கூட்டம் கூடாமல் இருப்பதற்காகவும் அது மட்டுமல்லாமல் சமூக என்று போலீசார்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டு தொடர்ச்சியாக மைக் மைக் மற்றும் வாகனத்தில் வந்து அறிவுறுத்தி வருகிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் தற்போது இறுதி அஞ்சலி வீட்டில் வந்து பொதுமக்கள் வந்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவரது உடலானது அந்த இறுதி பயண அந்த வாகனத்தில் இறுதி பயண வாகனத்தில் சென்று தகவல் செய்யப்படும் போல அன்பரசன் காவல்துறை மரியாதையோடு உடல் அடக்கம் செய்யப்பட இருக்கிறது எவ்வளவு போலீசார் அந்த இறுதி மரியாதையில் பங்கேற்பார்கள் எத்தனை சுற்றுக்கள் குண்டு முழங்கப்படும் அரங்க திரு விவேக் அவர்கள் வந்து பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ் திரையுலகில் மிக மின் மிக முக்கியமான முன்னணி காமெடி நட்சத்திரமாக விளங்கியவர் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழக மக்கள் அனைத்தாலும் நன்கு அறிமுகமாகப்பட்ட பரிச்சயம் அதாவது தங்களின் குடும்பத்தில் ஒருவரை போலவே அவர்கள் வந்து விவேக்கை நினைத்திருந்தார்கள் இதனால் வந்து அவ அரசு வந்து இவருக்கு வந்து காவல்துறை மரியாதை வழங்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிவித்திருந்தது அந்த அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையமும் இவருக்கு காவல்துறை மரியாதை காவல்துறை மரியாதையுடன் இந்த உடல் தகனம் செய்ய வேண்டும் என அறிவித்திருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் இருபத்தி ஆறு பிளஸ் ஒன் அதாவது இருபத்தி ஆறு போலீசார்கள் மூன்று ரவுண்டுகள் என மொத்தம் இருபத்தி எட்டு குண்டுகளுக்கு தகனம் செய்யும் நிலையில் போலீசார்கள் துப்பாக்கி குண்டுகளால் வந்து இவருக்கு உடலுக்கு இறுதி அஞ்சல் செலுத்தி அதன் பின்னர் தகனம் செய்யப்படும் போலா நன்றி அன்பு தற்போதைய தகவல்களுக்கு நம்ம தொடர்ந்து இணையலாம் நடிகர் விவேகனுடைய பூத உடலை தாங்கி செல்லக்கூடிய இந்த வாகனம் தற்போது அவரது இல்லத்திற்கு அருகாமையில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து திரை உலகை சார்ந்தோர் பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சியினர் என ஏராளமானோர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவரது இறுதி பயணமானது தொடங்கவிருக்கிறது அதற்காக செய்யப்பட்டு வரக்கூடிய ஏற்பாட்டு காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து விவேகனுடைய உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு இரங்கல் தெரிவித்த திரைப்பிரபலங்கள் பேசிய காட்சிகளை பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நடக்கவே கூடாதுன்னு எல்லோரும் ஆசைப்படுவோம் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இந்த நாள் என்பது கருப்பு நாள் கருப்பு நாள் சொல்லுவாங்க அதற்கான அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடிய நாளாக இந்த நாளை நான் பார்க்குறேன் ஒரு அழகன் அறிவாளி புத்தக படிப்பாளி தினசரி இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம கெட்ட அந்த உயரத்தை வைத்து நம்ம பெற்ற அந்த அனுபவத்தை வச்சு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு சினிமாவிற்காக அரசு உத்தியோகத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு வந்த ஒரு மனிதன் எந்த சபையில் போய் உட்கார்ந்தாலும் ஒரு ஆளுமை செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு முத்தமிழறிஞர் கலைஞரவர்களாக இருந்தாலும் சரி முன்னாள் முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவி அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி இன்றைய தமிழர்களுடைய பொக்கிஷம் நம்ம வைரமுத்தையா அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சபையாக இருந்தாலும் சரி ஏன் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லக்கூடிய ரஜினி சார் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்த சபையில் அவர் இருந்தாலும் இவருடைய தனித்துவம் அங்கே தெரியும் அதற்கான காரணம் ஒரு சபைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலே இந்த சபையின் மூலமாக புதிய கருத்தை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோன்ற சிந்தனை உள்வாங்கிட்டு அதற்காக மெனக்கட்டு போகிற ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் ஐம்பத்தொம்பது வயசு என்பது மரணத்திற்கான வயது அல்லவே அல்ல இந்த நாள் சமீபத்தில் அவற்ற விஸ்வாசம் படத்திலேருந்து இப்போ சரவணா சோஸ் ஜேடி ஜெரி சார் வந்து டேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற படம் நல்லா துருவூட்டாக நடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அந்த அந்த படத்தை தான் நடிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு 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 பத்து இருபது நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு இரவு நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே சூட்டு கிடையாது தமிழை பற்றி தமிழ் சார்ந்த ஒரு விஷயங்களை பற்றி எதுகை முனையை பற்றி அனைத்து பிரபலங்களை பற்றி நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளவு ஒரு மோகன்வதமான ஒரு மனிதன் என்பது சினிமா
ஒரு ஒரு தமிழினுடைய வேறு ஒரு முகம் அவர் இவ்வளோ பெரிய பட்டப்படி பட்டப்படிப்பு படித்திருந்தாலும் கூட அவர் இருக்கும் வரை தமிழை வந்து மிக அற்புதமாக கையாண்ட ஒரு மனிதன் அவருக்கு தூரத்திலிருந்து பார்க்கிறவர்களாலேயே அந்த சோகத்தை தாங்க முடியல பக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் பயணம் போன ஆளுக அவர் நடித்த படத்துக்கு வசனத்திற்கு ஒரு பார்ட்டிசிபேட் ஆனதுக்கிறேன் அவர் கூடவும் நடிச்சிருக்கிறேன் அவர் கூடவும் பழகியிருக்கிறேன் இந்த துயரம் நடந்திருக்கவே கூடாது இறுதியாக சொல்லுவது என்பது இந்த சபை இன்னையோடு கலைஞ்சிடும் அவருடைய துணைவியாக இருக்கும் அவருடைய அருமை புதல்விகள் ரெண்டு பேருக்கும் இறைவன் மிகப்பெரிய மனப்பலத்தையும் அமைதியும் கொடுக்கணும் இறந்து தெய்வமாகி போன சின்ன கலைவான வேக் அவர்களும் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அமைதியை கொடுக்கணும் அப்துல் கலாம் இந்த உலகத்துக்கே பிடிச்சவர் இந்த அப்துல் கலாமினுடைய செல்ல மகன் அவர் தனது தந்தையாக மனசுக்கு தந்தையாக இருந்து அவரது கொள்கைகளை முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு லட்சம் மரங்களை நட்டுட்டார் ஒரு கோடி இலக்காக வச்சுருந்தார் ஏகப்பட்ட கனவு இனிமே தான் முற்றிலும் சமுதாயத்துக்காக தன்னை அர்ப்பணிப்பதற்காக தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் அவர் இழந்தது என்பது கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் அவர் நினைத்திருந்தால் ஏதாவது ஒரு அரசியல் இயக்கத்தில் சேர்ந்துட்டு எளிமையாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு போயிருக்கலாம் தன்னை வருத்திக்குவார் படிப்பார் நல்ல மனிதனை இழந்துட்டான் இப்படி ஒரு மனிதனை இனிமேல் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா பார்க்க முடியாது இறைவன் அவர் ஆத்மா சாந்தி எல்லாராலும் விரும்பப்படுற ஒரு கலை விழிப்புணர்வுக்காக அவரால் நடப்பட்ட இந்த மரங்கள் இந்த ஒடிக்கணக்கான மரங்கள் கூட எனக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கும் நாம இழந்து அவர் வாடுறதை விட அவர் நட்ட பல லட்சம் மரங்கள் வந்து அவர் இல்லாமல் வந்து தவிக்கப்படுகிறது என்னை இழந்து வாடும் கோடிக்கணக்கான சகோதரர்களின் ரசிகர்களின் நானும் ஒருவன்